Was ist denn hier los, mein Lieber? Das gibt's aber nicht. Na, hallo? Hallo und ein, schön, ein schönes Herzlich Willkommen bei einem neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Oder die Autogesellschaft Dresden heißen wir, heißen wir ja eigentlich. .de GmbH. .de GmbH, GmbH <lacht> Hauptstraße 1 <lacht> in Heidenau, mein Lieber. Nach halt Dresden. Die hat ja noch einen Auspuff hingemalt. Hast du das schon mal gesehen? Nein, das ist äh, ein Kabel. Das habe ich da skizziert für Vicky, wie ich mir das auszusehen habe. <lacht> Was? Das ist ein, warte kurz. ein Zinschkabel oder sowas. Was nee, ist warte, das? Warte, warte, warte. Ich habe es gut getroffen, finde ich. Warte. Das ist das hier. Das habe ich aus dem Kopf gezeichnet. Ja? Muss ich dazu sagen. Das hier. Ich soll das darstellen. Und du weißt, dass man Bilder auch googeln kann? Ja, das ist, das ist mir dann... Ja. <lacht> Aber niedlich. Sieht aus wie ein Auspuff. Also für mich hätte ich gedacht, Gruppe A. Ach so. Das ist Gruppe A. Ja, geht auch. <lacht> Und okay. So. Für was ist das Ladegerät? Willst du das wissen? Ja, für hier Bohrer. Also hier Akkuschraubergerät. Ach, die guten Ikea-Dinger? Genau, ja. Ah. Zum Fixer. Grandios, mal Lieber. Apropos Ikea. Nee, darum geht's heute nicht. Nee. Lange Rede gar keinen Sinn. Wir haben äh, ja vor einiger Zeit ein Video zu einem Fahrzeug gemacht. Was uns hier hat ordentlich Zeit, Geld und insbesondere Nerven unserer Mitarbeiter und auch meine Nerven gekostet hat und natürlich wahrscheinlich ja logischerweise auch am Ende die des Kunden, mhm. nämlich unser Video zum Opel Insignia Cross Tourer äh, 209 PS Diesel B TDI Automatik aus 2019, welcher ja dieses ominöse AdBlue Problem hatte. Ja, sprich das Ding wollte ständig irgendwie AdBlue aufgefüllt haben und hat damit gedroht, ich fahre hier nicht weiter, wenn du mir nichts zum Saufen gibst. Mhm. Man kennt ja die Meldung aus modernen Fahrzeugen leider, zu Genüge. Und es ist wohl de facto so, dass das dann auch Tatsache passiert oder mhm. passiert wäre, dass das Auto dann den Start eben verweigert und das gilt zu vermeiden. So. Das Problem ist, dass natürlich mit dem Mangel hätte man wahrscheinlich noch ewig fahren können, aber kann man den Kunden ja nicht zumuten. So was. Ja, das stimmt. Ja, also de facto hatte das Auto keinen technischen Mangel, der Motor als solches keinen Mangel sondern das AdBlue-System und dessen Filtersystem und so weiter und so fort hatte dann offensichtlich ein Problem. Und dann ist das Auto ja zuerst zu Opel gegangen. Ich erkläre bloß kurz den Werdegang. Erst bei dem e Opel-Händler Software und irgendwelche Sonde angeguckt, getauscht, weiß der Teufel was gemacht. Dann irgendwie, glaube ich, noch zum anderen Opel-Händler gegangen. Da stand es dann auch wochenlang rum, da ging es dann ohne voran. Bis wir dann gesagt haben, naja, okay, ähm, wenn die nicht weiterkommen und keine Lösung haben, dann können wir jetzt nur noch unser Glück versuchen. Dann haben wir das Auto hierher geholt. Dann muss ich ehrlich gestehen, das ist natürlich auch ein Problem, was planungstechnisch existiert. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel einen Gewährleistungsfall hast, also wir haben dort hinten den Werkstattplan. Da steht Auslieferungsdatum drauf, da steht drauf, was zu tun ist, welches Auto, welcher Kunde. Was, was damit Phase ist. Und ich lag hier meinen lieben Emil, was unser Werkstattleiter ist, immer wochenlang in den Ohren, monatelang. Wir brauchen, we need a plan, baby. Um, because we have a lot of Arbeit, die very much tricky is, teilweise. Und die, wenn man die nicht plant, versucht zu planen, also zumindest das, was da hängt, kann ich einen groben Plan, weil die Autos sind gecheckt. Das heißt, ich weiß also grob, was damit ist. Mhm. Dann gibt es natürlich immer die Überraschungseier, von wegen... Die Schraube geht nie, das Teil passt nie und auf einmal läuft er nicht mehr. Oder der Kunde ruft an und sagt, äh, mein Auto ist kaputt gegangen. Das sind sie, so die Überraschungseier. Aber auch die kann man versuchen grob zu planen, dass man sich nämlich Leerlaufkapazitäten einplant. Das ist zwar personaltechnisch teuer, das heißt also eine Überkapazität herstellt, aber so hast du die Möglichkeit darauf zu reagieren. Jetzt kommen wir hier kurz rum. Jetzt haben wir hier zum Beispiel seit einiger Zeit. Kann man das zeigen? Ja. Ja, wir zeigen dir, was es ist für ein Programm. Soll ich ganz ehrlich, ne? Haben wir uns ein Programm gesucht, hat der Emi sich mühevoll äh, erarbeitet. Und hier steht jetzt quasi drin, welcher Mitarbeiter. Siehst du die Auslastung? Das sind die Auslastungen. Ja. 163 Prozent. Ja, weil nicht da, nicht ja. da. Ja. So. Das letzte Samstag, Sonntag. Na? Max hat dann hier um. Der ist natürlich nie gekommen. Lada Niva. Das ist der Dude, der hier dann gemeint hat: Trailer ja. hat einen Platten. Ja. Na? Na? Der hat sich hier Kapazitäten geblockt zwischen 16 und 17 Uhr. Kam nicht. Perfekt. Mhm. Ähm, so, dann hier John wieder 175 Prozent und dann siehst du ja, was hier so los ist, ne? Ja. So, und normalerweise sieht es dann so aus, ja. eigentlich. Emi immer als Springer und dann hier die Auslastungen. Mhm. Und dann kann ich auch jetzt hier als, wenn jetzt ein Kunde anruft und hat ein Problem und kann sagen, hier, ich kann nächste Woche, was weiß ich jetzt, am Montag hat zum Beispiel der Max schon 163 Prozent Auslastung, Daniel, äh, John 181 Prozent, da geht nichts mehr, der Tag ist tot, ja? Genauso ist auch der Dienstag. Der folgende Tag tot, da hat nur noch der Max ein paar Kapazitäten um die 30 Prozent. Ja, das sind also Arbeitszeitrichtwerte, die wir da eintragen. Ne? Ja. Wir wissen, was ist und dann tragen wir das ein und so können wir grob planen. Ja, wir wissen so ungefähr, wer vielleicht eventuell noch Luft hat. Mhm. Du ja. weißt genau, den John brauchst du eigentlich nichts mehr hinstellen, großartig. Ja. Da wird nichts mehr kommen, nie mehr viel und beim Daniel auch. So, und da muss man natürlich hoffen, dass die gesund bleiben. 
So, und ohne diesen Plan, was passiert dann mit so Fehler? Finde den Fehler. Heuhaufen, Nadel, Suchprinzip. Haben schon drei Leute dran rumgefummelt, keiner hat es gefunden, keiner wusste, was los ist. Was machen wir jetzt? Und für die Aufgabe wirst du als Autohändler ja auch gestellt. Weil, jetzt kommt das Auto, der, Mit der Mitarbeiter guckt sich das unbedarft an, hat vielleicht ein paar Informationen vom Kunden, von der Werkstatt zuvor, mit denen stehst du in Korrespondenz, telefonierst du mit denen stundenlang rum und dann versuchst du im Forum irgendwas zu googeln, zu recherchieren, telefonierst vielleicht mit irgendeinem äh, technischen Support von, von irgendeinem Diagnosegerät, mhm. ja. Und die geben dir dann Hinweise und dann fängst du an, dich da reinzuarbeiten. Bis du eben nie weiterkommst. Bis du feststellst, wir haben das Teil getauscht, das Teil getauscht, scheiße. Du kommst nie weiter, es drückt der nächste Kunde. Wir müssen jetzt also das machen, das machen, das machen. Die Auslieferung müssen fertig werden, das Auto muss gecheckt werden. Wir haben hier noch schnell einen Gewährleistungsfall. Das ist was Kleines, das schieben wir mal schnell mit rein. So, was passiert dann? Das Auto bleibt dann stehen. Bis dann mal wieder, hast du gerade Langeweile, du bohrst in der Nase, alles klar, komm mit. Guck dir nochmal den Opel an. Und so geht das dann immer mal P.O.P. weiter. Natürlich hat der Emil dann immer den, die Korrespondenz zum Kunden, sagt, du, wir sind hier dran, wir haben das angeguckt, wir haben das angeguckt, wir gucken nächste Woche wieder nach dem Auto. Ja, dann wird natürlich, wenn du Glück hast, findest du den Fehler, reparierst das und gibst es wieder zurück. Dann ist alles schön, wenn du Glück hast. In dem Fall hast du aber kein Glück gehabt, weil der Fehler eher komplex war. Was heißt komplex? Man kommt leider zu. Aber da wirst du wahrscheinlich nicht, nie unbedingt auf die Idee gleich gekommen. Letzten Endes ist halt Folgendes passiert, dass natürlich der Kunde, bei dem das natürlich dann auch zu lange gedauert hat, weil das Auto stand dann hier, Weiß ich jetzt nicht, wie viele Wochen, aber locker sechs Wochen, acht Wochen in Summe. Ja. Natürlich haben wir dort immer mal wieder dran was gemacht, aber nie mit dem Fokus. Sondern wenn mal Luft ist, gucken wir da nochmal rein, weil der Kunde hat ja einen Ersatzwagen in Kostenlosen. Der fährt da mit unserem Auto. Deswegen hast du jetzt ohne den permanenten Druck. Mhm. Ja, ja, klar. Ja? Ne? So. Dann wussten die Jungs dann nach ein paar Wochen wirklich nicht mehr weiter. Da haben die dann gesagt, wir wissen jetzt einfach nicht mehr, was wir noch machen sollen, mit wem wir jetzt hier noch reden sollen. Da habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt ein Video. Ich bin mir sicher, wir finden jemanden, der irgendwie den entscheidenden Hinweis liefert, was es sein könnte. Haben wir dann auch gemacht. Und vielen, vielen lieben Dank, dass das Schöne an unserer Community. Es gibt auch viele geistreiche Köpfe in unserer Community. Finde ich jedenfalls. Es gibt ein paar Ausnahmen, die gibt es immer, die hast du überall. Aber der Großteil, und das ist das Wichtige, der ist super geil. Ich denke, da haben wir eine echt stronge Community. Vielen Dank nochmal. Also es waren auch einige Kommentare dabei, die, wo wir auch schon abgearbeitet hatten, also im Vorfeld schon. Viele Hinweise, den, wir haben das auch wirklich analysiert. Also wir haben dann wirklich überlegt, was ist sinnvoll, was haben wir schon gemacht, mhm. das kann man aussortieren und was könnte hineinspielen. Und das hat der Emi dann wirklich mit den Jungs katalogisiert, also er hat sich das wirklich ausgearbeitet. Da haben wir wirklich der Emi bestimmt zwei Tage lang E-Mails gelesen und Nachrichten und Telefonanrufe. Waren, das kam auf allen Kanälen rein, wirklich brutal, ja, krass. wirklich krass. Und viele haben das Problem übrigens, das scheint ein sehr gängiges Problem zu sein. Mhm. Da sind wir offensichtlich nicht die Einzigen, die dieses Problem da haben. Mhm. Bei Stellantis oder PSA oder wie es nur immer heißt. Wie auch immer, darum geht es jetzt aber gar nicht. Fakt ist, dass wir mit unserem Problem hier weiterkommen mussten. Und als wir das Video gemacht haben und hochgeladen haben, an dem Tag kam der Rücktritt vom Kunden. Und da denkst du natürlich, schön. Mhm. Und da war ich natürlich auch richtig sauer. Da war ich wirklich sauer. Nie auf den Kunden. Den Kunden kann ich ja verstehen. Auf uns war ich sauer. Weil ich so denke, du, das Auto, wir hatten genug Zeit. Und weißt du, warum wir es nie geschafft haben, das Auto richtig anzugucken? Weil es der Plan, den wir dann zu dem Zeitpunkt dann zwar hatten schon, also zu dem Zeitpunkt haben wir zwei Wochen lang ungefähr schon mit dem Werkstattplan gearbeitet, aber die sechs Wochen davor haben wir nie damit gearbeitet. Der Mitarbeiter, der ist in seinem Tun, in seinem Schaffen. Jetzt kommst du mit was Neuem und sagst, du musst es jetzt machen. Und dann wird aber gesagt, du, wie soll ich denn das planen? Dann fällt der aus, dann klappt da was nie, dann kommt das Teil nie, dann ist der Nächste krank und das ist doch, das macht so keinen Sinn. Doch, glaube mir, ich weiß es besser, es macht Sinn. Das Unmögliche, nicht Planbare zu planen. Glaube es mir, es geht. Bestimmt gibt es immer mal wieder Punkte, wo du sagst, fuck. Aber es ist planbar. Es geht, auch in der Werkstatt. Ich finde es heftig, wie wir einfach so lange ohne Plan wie wir da klar gekommen irgendwie sind. überlebt haben. Also das ist jetzt ein totales, jetzt, jetzt, wo das läuft seit einigen Wochen, Jetzt sind ja locker schon vier Wochen oder fünf Wochen, wo wir damit arbeiten. Mhm. Äh, hat auch dann die Mitarbeiter und inklusive auch natürlich auch der Emil gesagt, du, also wir schaffen auch mehr. Jetzt siehst du auch, nicht bloß der Chef sieht, was gemacht wurde, sondern auch der Mitarbeiter sieht mal, was er geschafft hat. Mhm. Stimmt's, Max? Richtig. Richtig, genau, immer. <lacht> so, so. Genau, toll. Und das ist wichtig, mhm. weil manchmal, das kennt jeder, alle, der Chef, der Mitarbeiter, der Vorarbeiter, der weiß Teufel was, der Mechaniker, der, der, der Aufbereiter, egal wer. Das habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht. Irgendwie ist nichts geworden. Aber derweil hast du Sachen vorbereitet, damit wann was fertig wird. Mhm. Und für dich fühlt es aber so an, du hast eigentlich nichts geschafft. Mhm. Heute ist irgendwie nicht vorangegangen, kotzt mich an. Und das macht dich unzufrieden dann auch. Weil du eben nie weißt, was du geschafft hast. 
ja gerade wenn immer so zurufmäßig Sachen kommen, ja, dann kannst schaffst mal dies, du halt deinen kannst Plan mal das. Nicht. Genau. genau. Und dann das denkst du, du hast nicht. gar nichts geschafft, obwohl du eigentlich schon was gemacht hast. Genau. Und deswegen sagen viele Werkstätten, Störfaktor Kunde. Wir könnten in Rohr arbeiten, wenn der Kunde nicht wäre. Mhm. Nicht bloß Werkstätten, das sagen nur ganz viele aus dem Handel und überhaupt und Dienstleistungsbranche generell. Ja. Aber der Kunde ist ja der, der am Ende die Rechnung bezahlen soll. Das kann ja nicht sein, dass der der Störfaktor ist. Schlecht. Da läuft doch was falsch, ja. Leute. Der Kunde ist doch der, der, den wir hofieren müssen, den wir quasi auf, ich sehe nicht auf Händen tragen, aber ist ja nicht meine Frau, aber dem wir was anbieten müssen, dem wir gerecht werden müssen, dem wir Offerten machen müssen. Und das kann es ja nicht sein. Und davon wollen wir ja weg. Du willst ja von diesen, das ist ja das, was ich immer sage, wenn du, wenn du unzufrieden bist mit deiner Situation, dann musst du was ändern. Und wenn und es dir schwerfällt, dann musst du dich eben zwingen. Das ist einfach so. Mhm. Man kann im Leben nie alles planen, das ist logisch, das ist mir bewusst. Das Leben ist nicht immer planbar. Auf einmal kommt irgendeine Scheiße daher und du denkst, okay, wie ist im Auto, hat immer so schön sagen. Ich brauche eigentlich nur hier zu sitzen und zu warten, dass irgendeine Scheiße passiert. Es wird nicht lange dauern, es wird was passieren. Solange sich vorne die Räder drehen. Naja, gerade hier ist das immer so, dass du Ach, da kannst irgendwas und es wird immer anders gefühlt. Aber da ist der Kunde, der auf einmal feststellt, dass er das falsche Auto gekauft hat. Das ist ein Faktor. Das ja. hast du oft Kaufreue. Das ist die Kaufreue, die klassische. Ja? Der dann irgendwie versucht, händeringend irgendeinen Fehler zu finden, vielleicht sogar zu erfinden oder herbeizudichten oder dich arglistig und teilweise auch mal täuscht. Und die Sachen verschweigt oder sonst was, ja, oder beschwichtigt oder weglässt, so als Themen, die dann zu Problemen so, äh, führen. Oder hier passiert ein Fehler, die Mitarbeiter vergessen vielleicht was oder ähm, machen einen Fehler, kann passieren. Ich denke halt, selbst wenn du jetzt mal übertrieben gesagt 80% nicht planen kannst, hast du dann trotzdem 20% geplant, die du vorher nicht geplant hättest. Ja. Also ne, einen Plan zu haben, kann ja nicht schaden. Eigentlich. Nee, es, ich sag dir ganz ehrlich, du kannst 80% planen, 20% mhm. ist die ungewisse, kalkuliert, nicht kalkulierbare Größe und die planst du eigentlich aus. Deswegen ist immer einer im Regelfall um 70% nur ausgelastet. Damit der noch einen Puffer hat. Mhm. Ja. Kannst du mal schnell drunter gucken, kannst du mal schnell hier schauen, kannst du mal schnell Diagnose machen, kannst du vielleicht mal nach den Teil gucken. Macht Sinn, ja. Kannst du mal schnell dahin fahren. Das ist zwar ein teures Hobby, aber dadurch, dass die anderen effizienter laufen, dadurch mhm. hast du natürlich weniger Trouble mhm. und weniger hier. Bum, bum, bum. Weil jetzt kann jeder Mitarbeiter reingucken, jeder hat den Zugang und kann schauen, den Kunden sagen, also frühestens in dann und dann der Woche können wir das Auto fertigstellen. Dann hat der Kunde auch einen Plan. Dann weiß auch der Kunde, alles klar, das Auto ist dann und dann in der Werkstatt. Mhm. Ja, macht viel mehr Sinn für alle. Also, Ach, ja, natürlich. Ich will das noch verknüpfen, dass der Kunde später auch selber sehen kann, wie weit das Auto ist. Noch nicht angefasst. <lacht> Na, ach, steht immer noch da. Scheiße. Nee, aber das, ja, pass auf, dass der aber eben weiß, ne, was ich teile und Rückstand, dass er das auch sehen kann. Mhm. Ohne, dass du ihn ständig anrufen ja. musst oder der dich anruft oder dir eine WhatsApp schreibt oder du antwortest mit einer E-Mail. Weißt der Teufel was? So, aber jetzt kam der Punkt, jetzt hat der Kunde natürlich den Rücktritt erklärt und sagt so, Jungs, das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock mehr habe. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Weil wir das schon tausendmal gefühlt, für mich gefühlt, in den letzten 20 Jahren fast, die ich 18 Jahre mein jetzt Auto handel. Ich war in drei weiteren Firmen beteiligt in Summe. Wir haben im Jahr, halt dein Maul, Mensch. Ich hasse dieses ich, ich hasse Schmutztelefon. Der Anwalt. Wo wir stehen geblieben jetzt? Entschuldigung. Verlierst dann immer wieder einen Faden. Eigentlich wisst ihr was, ich habe gestern in meinem Bett gelegen hm. und überlegt, wenn wir neu bauen, ja, hm. wenn wir das wieder. mal machen sollten, dann bauen wir einen Raum, wo oh. nur du und ich drin sind. Ohne, geil. Ohne Handy, drauf. Tür zu und draußen leuchtet eine rote Lampe, nur stören, Ach. wenn was mit meinen Kindern ist. Ansonsten, wenn es brennt, lass niederbrennen. Ja. Geil, ich freue mich drauf. Wirklich. Ja. Nur stören, wenn es was mit meiner Familie oder mit meinen Kindern ist. Ansonsten lassen wir, will ich es nicht wissen. Es hat dann noch die halbe Stunde Zeit. Ja. Ja, vor allem ist es halt wirklich super nervig, immer die ganze Zeit zwischendurch. Ich hatte, genau, in, mein, in meiner Selbstständigkeit mehrere Geschäftsbeteiligungen. Ich war maßgeblich daran beteiligt, für alle drei Firmen, sprich die Autogesellschaft und noch zwei andere Läden, den Einkauf mitzumanagen. Das heißt, jede Entzahlung nochmal zu bewerben, jede, jeden freien Zukauf, den ganzen Rotz. Mhm. Im Jahr haben wir da auf die Art und Weise zwischen, wenn es schlecht lief, 1000, glaube ich, würde ich sagen, ist realistisch, bis 1500 Autos im Zweifel gehandelt und glaube mir, ich war ja mehr oder weniger die meisten äh, Geschäftsvorgänge quasi mit involviert oder hatte zumindest Kenntnis davon, mhm. von allen Unternehmen. Und bei der Masse an Autos kannst du dir vorstellen, was da los war. So, und von daher habe ich das eben genau so was. Ich sehe, dass, da brauche ich, brauch ich nicht drüber nachdenken. Ich weiß, wie, wie der Pfeil dann fliegt. Da brauche ich dann auch nicht mehr darauf warten. So, dass natürlich der Kunde dann in dem Moment mit dem Rücktritt unter der Ecke kommt, war natürlich der letzte Scheiß für uns. Ne? 
und weil du halt Geld, Zeit und Nerven schon investiert hast und auch diverse Teile getauscht und gemacht und gemerkt und das Ergebnis immer noch null ist und das Problem nach wie vor bestehend. Da habe ich dann Alarm geschlagen und gesagt, Jungs, das ist das letzte Mal, dass wir genau diesen Fehler machen, wegen dem, wegen fehlender Planung. Daran liegt das nämlich. Das liegt nicht am Kunden, das liegt auch nicht an unserer Dummheit sondern, oder an Unfähigkeit, das liegt an der fehlenden Planung. Weil, jetzt kannst du fragen, warum Planung, 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 ja, pass auf, wenn ich jetzt aber sage, Mitarbeiter X, in dem Fall John, hat am ähm, ich sage jetzt mal am 20. und 21.04. Priorität, dieses Auto zu beackern. Zwei Tage lang. Troubleshooting nennt man das. Gibt es unter der Türsteher-Szene, die Troubleshooter. Die kommen dann, wenn es aufs Maul gibt. Wenn das nicht funktioniert, nach zwei Tagen ohne Ergebnis ist, dann muss man einen neuen Plan entwickeln. Dann kann man aber auch wenigstens sagen, du pass auf, wir haben es versucht. Mhm. Wenn dann der Kunde zurücktritt und du hast die Lösung nicht gefunden, dann ist es halt einfach Pech. Dann kannst du dir immer noch überlegen, okay, Moment, ich habe noch vielleicht einen Joker in Ärmel, ich kenne vielleicht noch die in die Werkstatt, mit denen hatte ich parallel vielleicht schon korrespondiert, was klug ist natürlich, und zu überlegen, vielleicht können die uns helfen. Die haben andere Tools, die haben anderes Wissen, bla bla bla. Nie, jeder kann alles wissen. Das gibt es nicht. Es gibt nicht den Universalmechaniker, der zu jedem Auto, und dabei ja alles handeln, alles weiß. Wenn es den irgendwo gibt, bewirb dich bitte, ich zahle dir, was du willst. Wenn es den gibt, der hier zu jedem Auto alles weiß und Fehler innerhalb von wenigen Stunden findet. Und wenn sie noch so komplex sind, dann komm bitte her, dann bist du der Messias. Aber den ich bin mir sicher, dass es den einfach nie gibt, weil es den nie geben kann. Und was jetzt am Ende des Lösungs oder des, die Lösung des Problems war, zeigen wir euch jetzt. Der John wird uns dabei kurz behilflich sein. Wir gehen jetzt mal rüber zum OPL. Hast du einen Schlüssel von dem Ding, dass wir den mal zeigen können, den wir gekocht haben? Ja, Gut, dann gehen wir mal rüber. Okay? So, der liebe John war ja die letzten Monate dran und ihr seht ja hier schon, was hier los ist. Das ist der Diesel Diesel Partikelfilter von dem Opel Insignia 2.0 BTD. Jawohl. Mit 209 PS. Mhm. Der sieht dann in Summe so aus. Das Ding kostet auch nur 3000 Euro, glaube ich. Ja. Ich habe es noch nicht nachgeprüft. Das ist jetzt der Cut aus dem fehlerhaften Auto. Und zwar, was war passiert, John? Der Kunde hat das wunderschöne Auto bei uns abgeholt, ist nach Hause gefahren und auf dem Nachhauseweg ist das Druckrohr geplatzt. Können wir doch mal das Ersatzding zeigen? Oder? Ach nee, komm, wir zeigen es mal im Auto. Komm. Wir gehen mal ins Auto. Ja. Wir haben ja auch noch ein Auto da. Das ist übrigens die Opel-Krankheit 100. Da haben uns auch, keine Ahnung, wie viele Leute geschrieben, dass das gefühlt immer wechseln kannst. Also wir haben auch eins auf Lager übrigens. Das bauen wir dann hier auch gleich ein, weil der hat nämlich noch das Originale. Ah, ist gar nicht da. Mhm. Perfekt. Wir zeigen hier, hier ungefähr. Das ist genau. hier dran. Hier ist der Partikelfilter am Turbo direkt dran. Ich hole mal das Druckrohr. Was? Der Partikelfilter ist hier am Turbo dran? Direkt? Ach, na, ei, ei, ei. Ach, das sitzt da hoch? hochkant ja, das drin. Ist ja. Ah ja. Ist ja wild. Das ist unten. Ja, im Regelfall, die meisten Hersteller haben das auch so. Dachte, da wir besser also, dass der DPF so hochkant dran sitzt, hast du auch nicht so. Auf vor Motor vor allen Dingen. Meist ja hinten irgendwo, ne? Versteckt. Das ist das Druckrohr. Mhm. Geht von Drosselklappe an den Ladeluftkühler hier unten ran und macht ähm, Opel typisch so. Hier an der Presskante reißen die weg. Mhm. Ja, weil die dieses Geschlagern nicht hin. Ja, und da haben wir auch zig äh, Zuschreiben und, und ähm, Leute haben uns sich hier gemeldet, gemeint haben, ja, bei Turbo Zentrum Berlin gibt es das als Repsatz, da schlagert das nicht mehr so, ist dann mit Silikonschlauchbrücke und im mhm. zusätzlichen Halter, da kann man das beheben. Ähm, nichtsdestotrotz, der Kunde hat das Fahrzeug abgeholt, das ist auf der Heimfahrt gerissen, er ist nach Hause gefahren weiter oder in die Werkstatt. Ähm, die Werkstatt hat dann das Rohr getauscht, was wir bezahlt und zugeschickt haben. Wenn das reicht, dann kommt eine DPF-Fehlermeldung oder was? Eine Motorkontrollleuchte oder was? Motorkontrollleuchte, Motorkontrollleuchte und das Ding hat natürlich, geht in Notlauf, hat natürlich gar keinen Ladedruck mehr. Ne? Der ist weitergefahren, den Partikelfilter hat es zugesetzt äh, dabei, weil der natürlich eine ganz andere Luftmenge zur eingespritzten Kraftstoffmenge hat, viel zu dick. Und die Werkstatt hat dann erst das Rohr getauscht, der Kunde ist los. Fehlermeldung wieder oder die Werkstatt hat es schon gemerkt, weiß ich es nicht ganz genau. Jedenfalls haben die dann diagnostiziert, Partikelfilter ist der Kern geschmolzen. Also die, das Geflecht im Partikelfilter, das zeigen wir euch gleich nochmal, ist defekt. Daraufhin hat die Werkstatt uns wieder angeschrieben und der Kunde und wir haben ganz lieb die Freigabe gegeben, ja ihr dürft den Partikelfilter auf unsere Kosten instand setzen lassen. Das, das hat die Werkstatt sich so rausgesucht. Haben wir gesagt, gut, haben okay, die vorgeschlagen. machen wir so. Dann haben die den eingeschickt, das Ding wurde ähm, anscheinend aufgeflext und ein neuer Kern eingebaut und wieder zusammengesetzt. Eingebaut, Kunde fährt, fährt nie lange, wieder eine Meldung, 
und auch dann die Meldung, die wir ja schon mit dem Video hatten, ähm, Emissionen zu hoch, Aktion erforderlich, Neustart in so und so viele Kilometern verhindert, wo wir uns jetzt die Zähne ausgebissen haben. Fast. Fast. So. Ja, hat die, Fahrt, die Werkstatt, die das diagnostiziert hat mit dem Cut und äh, den Partikelfilter und den neu gemacht hat, ist auch eine Opel-Werkstatt und die haben gesagt, wir kommen nicht weiter, es passt eigentlich alles. Wir haben zu dem Kunden gesagt, okay, das steht jetzt schon ewig dort bei der Werkstatt, dann kommt's her und dann machen wir uns hier nochmal eine Platte. Das muss ja weitergehen. Wir wollen ja, dass du dein tolles Fahrzeug dann endlich mal richtig in Betrieb nehmen kannst. Haben wir hergeholt. Haben wir uns, oder der Kunde hat es gebracht, wir haben uns das angeschaut, haben uns natürlich auch erstmal die Zähne ausgebissen. Ähm, eine ganze Weile hatten zwischendurch das Fahrzeug, nachdem wir, also wir hatten geschaut und hatten einen elektrischen Fehler ähm, für die NOX-Sonde 2. Die ist ganz hinten vor dem Endschalldämpfer. Da haben wir gesagt, gut, müssen wir gucken. Und wir haben im Tester die Werte gesehen, dass das irgendwie haut es nicht hin. Es konnte den internen elektrischen Test nicht abschließen. Und dann haben wir gesagt, gut, müssen wir die Sonde machen, haben wir natürlich, äh, wie es im Fahrzeughandel typisch ist, uns das dünnste Brett aus dem Stapel geholt und haben erstmal die Sonde an sich nur getauscht. Das ist eigentlich ein, 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 ein Paket, ein Steuerteil und eine NOx-Sonde zusammen fest. Und weil das viele haben, das Problem, dass die Sonden Probleme oder Ärger machen, tun jetzt äh, die Privatleute, die selber schrauben, immer die Sonde abkatten und Leuten von NGK den originalen Sensor wieder an, an das Steuergerät, was noch vorhanden ist. Haben wir gemacht, hat auch keinen Sinn gemacht, hatten den dann in der Werkstatt hier, in der Opel-Werkstatt um die Ecke, die sollten den Anlerntest machen, dass wir dort nicht mit einem Billow-Tester dort eine Fehlerquelle selber streuen, also soll Opel mal bitte jetzt den Test machen. Und die sagen, ja, Sonde funktioniert nie, geht nie, die kommunizieren nie. Haben wir nochmal eine neue Sonde gekauft, Komplettset, Sonde mit Steuergerät eingebaut, Sonden kommunizieren, alles super, Obelwerkstatt wieder gesagt, haut zwar hin von den Sonden, das ist jetzt in Ordnung, die Werte hauen auch so weit hin, aber den Test schafft es nie, hier ist was, noch was anderes faul. Daraufhin haben wir uns den wieder nach Hause geholt, wir haben uns dann die Werte immer hin und her angeguckt, haben den Test gefahren und die Werte waren immer so weit in Ordnung, bis zum Ende hin des Tests die Werte abgekackt haben, muss man fast schon sagen. Und die Emission dann viel zu hoch war und der Test nicht abgeschlossen werden konnte. Wir haben dann irgendwann überlegt, zweites Fahrzeug herzuholen, dass wir die ganzen teuren Teile, die wir jetzt, wir sind nie weitergekommen, Werte passen, wir müssen doch jetzt mal andere Teile einstreuen, um, um zu gucken, ob sich die Werte verändern. Das Auto hergeholt, den Test gefahren auch nochmal und die Werte anfangs genau gleich und zum Ende hin wird das dann ganz anders. Hat die <lacht> Sonde gekillt in Folge auf das fehlerhaften DPFs? Würde ich fast, hm, weiß ich nicht, aber würde ich fast nicht sagen, weil hm. die ist so weit hinten, hm. da wären vorher drei, vier andere Sensoren platt Fällig. gegangen. Hm, okay, gut, also was der John zum Ausdruck bringen möchte, das hatte ich ja glaube schon grob erörtert, äh, dass wir dann ein neues Auto besorgt haben, baugleich, um eben quer zu tauschen, um jetzt nie ewig, wie es John schon sagte, wo fängst du an mit dem dünnsten Brett, mit dem schmalsten natürlich, was vielleicht am nächsten liegt und stellst dann fest, hm, war es auch nie. Ja? Und bevor du das Ratespiel spielst, noch die nächsten drei Wochen, war das einfach die sinnvollste und plausibelste Lösung meiner Meinung nach. Und äh, dann waren zwei Sachen zur Auswahl. AdBlue-Behälter oder der DPF oder NOx. Mhm. NOx konnte man relativ rasch ausschließen, NOx Cut. Und äh, AdBlue-Behälter konnte man auch recht schnell ausschließen, stimmt schon, weil der nämlich einen anderen hat. <lacht> ja, und, und dazu kommt ja noch, ähm, wir hatten ja eine Reduzierwirkung. Es hat ja funktioniert. Na, sobald das Fahrzeug den Test nicht gefahren hat, haben die Werte so weit hingehauen. Aber warum? Natürlich, weil das äh, bei dem Test wahrscheinlich das Ding an die Kotzgrenze bringen will, den äh, SCR-Cut. Und, und dann besteht es das halt nie. So hat das funktioniert. Der hat ja auch keinen Leistungsabfall nicht mehr gehabt. Es hat alles funktioniert. Nee, gefahren ist das Na, Ding, wir ne? haben den Kabelbaum von vorne bis hinten überprüft. Also wir haben dort geguckt, ob die Leitung, die Signalleitung hinhauen. Alles schick, alles schön. Obwohl das teilweise echt nie so schön verlegt ist. Also man hätte ihn schon ausliefern können, theoretisch, oder? Wenn du hätte fahren, gefahren wäre der, aber die ja. Fehlermeldung war immer da. Achso, die ist nicht mehr. Die, die ist ging ja nie weg. Da haben ja dann viele geschrieben, baue es AGR aus, kodiere es raus. Hätte den Fehler nie behoben, glaube ich. Wäre der Fehler wäre geblieben. Das funktioniert ja. Hm? Das AG, also wir haben das quer getauscht ja. dann als erstes ja. mit der nee, Wir probieren das ja. mal, aber das, das AGR ist ja quasi die erste Instanz, 
äh, zur Verringerung der NOX. Ja, dann haben wir viele ja, gemeint, dann hau halt nur raus, kodierst raus. Wollt ihr konnte nicht? Ist auch nicht steuerkonform, ne? das ist nicht legal. Kannst du mit deinem Auto kannst du machen, was du willst, mir egal, aber wir als Händler können eben sowas nicht anbieten. Das muss der Kunde wenn dann selber machen. Sowas, ne? also ich weiß nicht genau, wie die Werte dann sind, aber du fährst Kein im Plan. Endeffekt wahrscheinlich mit einem Euro 5 Auto dann und bezahlst aber Euro 6 Steuern. Ja. So in etwa. Das wahrscheinlich ja ist es sogar unter Euro 5, ohne AdBlue wahrscheinlich. Von der Einstufung her nehme ich mal stark an. Das ist wahrscheinlich eher Richtung Euro 4 sogar, vermutlich mal stark. Weil die meisten Euro 5 Booten haben, haben ja noch nicht mal AdBlue. Blue. Haben wir auch schon, ja. Viele? Ja. Meinst du? Ja, man weiß es nicht genau, ja, sehr wurscht. Ähm, jedenfalls lange Rede gar keinen Sinn und dann hin und her getauscht. Und dann kam ja das Thema nochmal auf den Tisch. Da habe ich dann gesagt, Freunde, also entweder ein Bluttank jetzt probieren, egal ob es Sinn macht oder nicht, völlig egal, wir probieren es jetzt einfach aus, das Auto ist da, oder DPF Cut. Und das habt ihr dann gemacht und den alten Cut ausgebaut und dann festgestellt, dann da reingeleuchtet, wir gucken uns den mal an, oder? Kann man, Kann man das sehen? Sieht man das von außen? Ja. Der Cut ist halt in die Binsen gegangen, wie der John eben vermutete, durch die falschen Temperaturen ne? und die falschen Part äh, zu viel Partikel oder zu viel Hitze oder weiß der Teufel, was da los zu, war. Zu viel Hitze. Ne? Da ist das Ding quasi in sich zusammengebrochen. Und das haben die in der Opel-Werkstatt ja richtig diagnostiziert. Hier oben geht das Abgas rein. Ne? Mhm. Lader da oben. Genau. Das ist der Flansch direkt am Turbolader. Hier haben wir dieses Geflecht, diesen Kern oder dieses Netz, wie man es immer nennen will. Mhm. Ähm, viele kleine Vierecke. Und hier unten kommt das Ganze raus. Wir haben nur mehrere Kerne hier hintereinander geschalten. Und Ach, hier so sieht das aus. natürlich wieder anders aus. Was ja auch nicht schlimm ist. Ähm, unsere Vermutung, wir haben uns die angeschaut. Die viereckigen Löcher hier sind bei diesem Partikelfilter meiner Meinung nach ein Stück größer. Als bei dem Originalen. No. Mhm. Was ja, wenn du mehr, das, was ja bedeutet, du hast auf diese Größe weniger Vierecke. Wenn die größer hast, kriegst du ja weniger Vierecke oder weniger Kanäle rein, wodurch ja der Durchsatz von ähm, dem Gas sich auf weniger ähm, diese kleinen Kanäle konzentrieren muss, wodurch du natürlich auch wieder eine geringere Partikel ähm, Filterung erreicht. Und unsere Erklärung für diesen ganzen Nonsens jetzt ist so, dass der weniger Partikel filtern kann, wie der Originale. Diese Partikelfilter dann ab 5, 6, 7 Minuten Testlauf den SCR-Cut so belasten, so zusetzen, dass die Oberfläche von dem SCR-Cut die NOx-Partikel nicht mehr umsetzen kann und daraufhin die Abgaswerte dann relativ schlagartig ähm, hochgehen. Würde also bedeuten, wenn ich den Cut jetzt so einbaue, kommt der Fehler wieder? Ich, bin, ich würde sagen, der, der, da der Fehler wandern, würde der Fehler dort reinwandern. Aber mhm. es kann halt sein, dass es eine Weile dauert, mhm. bis der SCR-Cut, der dort verbaut ist, auch erstmal eine gewisse Grundsättigung hat. Mhm. Bis dazu ist der Kunde so. ist ja auch kurz gefahren mit dem Fahrzeug erstmal. Der ist ja auch nicht sofort die Lampe angegangen, meines Wissens. Aha, der ist also eine Weile rumgefahren. No. Okay. Weil ich, klar, das ist jetzt das neu eingesetzte sozusagen. Also das mhm. hier vorne ist quasi OEM, also Original. Nee, komplett neu. Das, also was die hier genau gemacht wurde, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass die äh, das Vierecke sieht komisch größer aus sind. mit dem Weiß. Kannst du das nochmal zeigen? Hier das mit ist den aber bei dem anderen in etwa auch so. Das in wird etwa. Ja, ähm, das wird ja oh, das sieht in, relativ in neu aus. Oder was gesetzt hier. Aha. Ja, das sieht schon komisch aus hier, wenn du das so siehst, oder? Das ist ja jetzt der, der quasi in dem fehlerhaften Auto drin war. Genau. Ja. Das ist der überarbeitet, der wird ja. überholt. Also sprich, also Opel hat ihn dann ausgebaut und da so ein Cut 3000 Euro kostet. Und ich glaube, die Reparatur kam 600, 700 oder so. Ich habe keine Ahnung. Dann die, machen die die Bleche ab, dann schneiden die den irgendwo auf. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt. Ja. Ähm, und tauschen dann das Innenleben. Ja. Was ja Sinn macht. Ja, so. ich gar nicht, dass es geht. Aber. In der Theorie müsste man jetzt also da, wo das repariert wurde, nochmal hinschicken. Das wollen wir jetzt auch machen. Mhm. Und sagen, Freunde, hat nie funktioniert. Guckt euch das nochmal an. Und dann genau. kriegt man das Ding hoffentlich zurück. Und bauen es dann da ein und dann müssen wir fahren. Und schauen, ob es funktioniert. Ob es dann hält. Mhm. Ja, das heißt, also wir spulen da mal irgendwie, kriegt das Ding da mal einer mit mit fünf Tageskennzeichen. Da kriegt er mal eine Freifahrt an der Ostsee oder sowas. Ballert dann mal dort hoch und wieder runter und dann gucken wir mal, mhm. ob das Ding funktioniert oder nicht. Wir, wir hatten halt äh, nach dem Partikelfilterwechsel nach wie vor die gleichen Werte erst einmal. Und dann hatten wir ähm, hinten raus einen Test, wo der mit diesem Partikelfilm auch schlechter geworden ist. Da die Werte hatten wir hier wunderbare Werte. In etwa dieses 1 zu 10, was ja auch viele geschrieben haben, ne? das hat sofort den Test bestanden. Also auf Anhieb? 
auf Anhieb. Deswegen, es kann nur sein, dass der jetzt mit Partikeln schon ein bisschen gesättigt ist, obwohl die Druckwerte und die Sättigungsrate alles super Werte hatten. Mhm. Was natürlich eventuell wieder über diesen größeren Querschnitt der kleinen Vierecke, der kleinen Kanäle passieren kann. Mhm. Dass das halt weniger filtert, aber auch durch die größeren Löcher das gut durch kann trotzdem das Abgas. Klingt erstmal plausibel. Also das heißt also auf gut Deutsch gesagt, wenn das Druckrohr reißt, dann nur noch bis zur nächsten Werkstatt Feierabend. Nicht immer. Nicht er, immer. Hat, er hat das ja so gemacht. Das ist, du kannst dem Kunden ja nicht vorschreiben, wo, wo ist denn deine Werkstatt? Der eine Kunde, der fährt nur noch drei Kilometer bis zur Werkstatt. Und so würde ich sagen, gut, okay, da passiert nichts. Der nächste fährt aber 50, 60, 70. Und dann ist das Ding so gesättigt, dass es nicht mehr regeneriert werden kann oder sogar einen, einen mechanischen Defekt schon hat. Das, kannst du, das ist immer schwierig, dem Kunden zu sagen, bis zur nächsten Werkstatt. Na, wenn das Ding keine Leistung mehr hat, mhm. dann würde ich das Ding einfach stehen lassen. Würde ich als Kunde, der technisch nicht versiert ist, würde ich dann sagen, so gut, dann ist jetzt hier Feierabend. Dort vorne ist was, das, das hört man ja auch, das Ding zerreißt ja richtig. Mhm. Das ist jeder, der das Macht doch richtig, pff, ja. ist das Ding richtig unter Druck, also wie ein Ladedruckschlauch, der absprengt? Das ist ja der Ladedruckschlauch quasi, das ist ja ein, ja, ja. ein Druckrohr, ja, aber ist das, der Ladeluftschlauch. Scheppert das genauso? Ja. Ja, dann ist doch schon ein ordentliches Geräusch da. Du hast ja deine, dein, dein recht großes Luftvolumen, mhm. was ja auf um die zwei mhm. Bar verdichtet ist, je nach Auto, was mit EMA frei also, kann. Wenn es ein Ladedruckschlauch im Lastbereich wegknallt, scheppert es richtig. Mhm. Das hast du deutlich. Da denkst du, der Motor ist hochgegangen gefühlt. Okay, das ist natürlich aber ärgerlich. Das heißt also im Umkehrschluss, rein hypothetisch, das ist nur die Theorie, das Ding macht Peng, der hat Leistungsverlust, die Lampe ist an. Der hätte das Ding ausgemacht, wäre jetzt ausgerollt, meinetwegen, irgendwo auf der Autobahn, auf dem Standstreifen oder was weiß ich, auf dem nächsten Rastplatz und hätte sich dann von dort aus, meinetwegen, schleppen lassen vom ADAC oder sonst wem zur nächsten Werkstatt, die hätten das Druckrohr getauscht und im Zweifel wärst du dann wahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich, nochmal weitergefahren. Ja. So, da der unbekannte Kilometer dann weitergefahren ist, wissen wir es nie, aber wir wissen, dass er dann nochmal gefahren ist, das war mhm. zumindest Aussage, hat das Ding den Cut quasi geschrottet. Partikelfilter. Dann haben die den regeneriert. Wir sind davon ausgegangen, der ist regeneriert, der muss funktionieren, weil die Werte von dem Ding hatten ja gepasst im Computer. Wir haben eine Abgasuntersuchung machen lassen und die hat gesagt, ja, das Ding funktioniert. Kommt Blümchen in Luft hinten raus, super alles. Ja, aber was ist denn, der scr cut ja. ist ja noch mal feiner mhm. gestrickt. Ne? Wenn das er sagt, Netz ey, was ist hast noch du hier? Feiner. Mhm. Ja klar, dann sagt der, der scr cut <lacht> Partikel, du kommst bei mir spätestens nie weiter. Deswegen war vielleicht bei der Abgasuntersuchung alles schön. Aha. Von der Rauchgasdrüber. Okay. Und das interessiert beim Diesel ja nochmal. Gut, also gehen wir uns den Jungs nochmal auf die Nerven, weil das Ding funktioniert nie, nachgewiesenermaßen, die es mhm. gebaut haben, weil der war ja nie billig. Nee. Und das haben wir auch bezahlt, also hätte ich das ganz gerne auch so, dass es funktioniert, no. weil die binden sie auch an. Und äh, vielleicht habt ihr auch jemanden, der sich damit auskennt oder so, dann schreibt uns das gerne. Aber an der Stelle ist jetzt das Auto seit Samstag oder Freitag? Freitag ist er weggegangen. Samstag hat er ihn, aus, hat er ihn geholt. Selber. Samstag ist das Auto hier, wir haben unseren Leihwagen wieder gekriegt. Juhu! Endlich, den haben wir schon monatelang nicht mehr gesehen. Und äh, der hat sein Auto mitgenommen und ich, der ist jetzt auch 300 Kilometer, glaube ich, bis nach Hause gefahren. Ich gehe davon aus, dass er funktioniert. Du bist auch nochmal, weiß nicht, 60, 70 Kilometer Probe gefahren. Ja, ja, ja. Ausgiebig, da war also alles gut. Nach Radeberg, hinter Radeberg und zurück. Hm? Das sind ja 80 Kilometer am Ende schon. Ja, mhm. ja, über der Autobahn? Nee, hier. Ach, hier hinter Sachsen, bis. Sachsenbrücke. Ach, bis ganz hinter, bis Echtdorf, äh, hier bis. No. Alles klar, also Richtung Holm. Ja, das sind schon 30, 40 Kilometer sind das ja, ungefähr. Ja, okay, gut. Dann ist das doch eine schöne Sache, dass wir das wenigstens jetzt hingekriegt haben. Jetzt müssen wir noch das klären, dann wieder da einbauen und dann hoffen wir mal, dass alles gut ist. Schön wäre, wenn nur die, die Finanzen halt noch ein bisschen klären könnte. Ne? Dass man das jetzt, weil wir haben theoretisch an nichts Schuld <lacht> und bezahlen alles. <lacht> Willkommen im Autohandel. Genau. Ja, Schuld. Klar, dass dieses blöde Druckrohr reißt, das siehst du dem Rohr nicht an. Das siehst du einfach nicht an. Du kannst höchstens theoretisch, bevor du das Ding auslieferst, wahrscheinlich nochmal gucken hier, wackelt das und fängt schon an zu reißen so ungefähr. Das ist halt Pech. Das ist wirklich Pech. Aber gewährleistungstechnisch, und da sind wir nämlich beim Punkt, das Druckrohr, wenn das auf der Heimfahrt reißt, dann ist das ein Gewährleistungsfall. So, jetzt aber die Frage, und jetzt wird es kritisch. Der Kunde hat von Gesetzes wegen her, wenn es um, der hat eine, eine Schadensminderungspflicht. Das heißt also, wenn bei ihm akut ein Knallgeräusch entsteht am, am Motor offensichtlich, das Auto die Leistung reduziert und vielleicht sogar sagt, ähm, Weiterfahrt, man, manche Autos sagen ja dann direkt, dringend Werkstatt aufsuchen oder Weiterfahrt untersagt oder mhm. irgend sowas. Ne? Wenn diese Meldung im Display erscheint, der Kunde fährt weiter, dann hat er den Ball selber in der Tasche. Wenn das Auto deutlich einen Hinweis gibt, hier, und du aber nachweisen kannst, pass auf, du bist nie, ich sage es mal, liegen geblieben, und bist dann bloß noch drei Kilometer in der Werkstatt gefahren, ja? mhm. 
sondern du bist liegen geblieben und bist dann noch, was ich, auf Arbeit, zum Sport, zum Tanzen, die Kinder im Kindergarten, noch, keine Ahnung, noch drei Runden im Block und dann erst eine Woche später in die Werkstatt gefahren, so mhm. ungefähr. Dann hat, ist das den Kunden, dann hat der den Schaden erweitert, sozusagen. Also dann hat er dazu beigetragen, obwohl ein Mangel da war, außer du sagst als Händler, ausdrücklich, ne, was ich, der ruft an und sagt, ich habe hier das Problem, die Lampe leuchtet, was soll ich machen? Und du sagst, ja, ja, fahren Sie weiter, beobachten. Dann hast das du das Problem. Auch. Deswegen sage ich, man in kann der das Tasche. nicht, alleine ja? schon bis zur nächsten Werkstatt oder bis, genau. kannst bis in die Werkstatt fahren, das kannst du nicht mehr bringen. Ja. Das war früher egal, vielleicht beim Trabi, wenn der Ring kaputt gegangen ist oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber das ist jetzt dort nicht immer. Nee, aber ganz ehrlich, <lacht> das ist halt jetzt schwierig im Nachgang zu reproduzieren. Natürlich ist das super ärgerlich. Das ist nicht bloß das Material, was wir da verschossen haben an Geld, sondern ja auch die massive Zeit, die wir dort investiert haben, um dann der Sache dann doch noch auf die Schlicht zu kommen. Weil wenn der hier die AU sauber besteht und jetzt nicht als Fehler hinterlegt ist, und du weißt, dass der neu gemacht ist, komplett die Innereien sollen ja neu sein, dann gehst du ja davon aus, dass er funktioniert, theoretisch. Also mir wäre es jetzt lieber, wir finden so einen gut gebraucht, also der Cut, der jetzt in dem drin war, das Auto hat weniger runter, der, den wir jetzt haben, der hat 90.000 Kilometer, glaube ich, knapp, 88.000, mhm. 88 mhm. der hat jetzt knapp über 70, 72. Also der Cut, der jetzt drin ist, der hat auch 15, 20.000 Kilometer weniger auf der Uhr. Wäre natürlich auch okay, man findet irgendwo einen gut gebrauchten, aber findest du nicht, es gibt keine. Für den 170 PS gibt es massig für 500 Euro. Okay. Schnäppchen. Ja, gefühlt 500, 600 kriegst du die überall gekauft. Nein. 209 PS, schwierig. Deswegen wird das wahrscheinlich auch äh, da, damals so drauf hinausgelaufen sein, genau. dass der äh, regeneriert wird. Richtig. Und der Emi meinte auch, war, meinte auch, war gar nicht lieferbar gewesen. Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist schon nicht lieferbar. Na? So, naja, dann ist es wie es ist. Der Kunde hat sein Auto wieder, der fährt. Und ich hoffe, wir haben alle was daraus gelernt. Das heißt also, die Moral von der Geschichte aufgeben lohnt sich nicht, mhm. weil fertig werden muss es ja, weil hättest du das Auto jetzt zurückgenommen mal aus, aus, aus nichts heraus, ja, hättest du das Problem ja trotzdem gehabt. Ja. Das wäre ja nie weg gewesen. Das Auto wäre ja trotzdem nie richtig, also der fährt zwar, der ist auch normal gefahren dann ja. mit dem Fehlerbild, das, was sich dann im Nachgang ergeben hat, aber die Fehlermeldung war halt immer da. So, und das hat der Punkt. Wir wollen die Autos ja sauber und ordentlich übergeben, dass sie funktionieren und fehlerfrei sind. Ja, und wir haben ja, wir haben ja auch Fehler. Naja, gut. Also, an der Stelle, danke John. Wir gucken uns nochmal schnell das Auto an, was wir gekauft haben. Vielen Dank. Bitte schön, Schlüssel hast du noch? Ja, ja habe ich noch, für gut. deine Ausdauer. Bitte gerne. Und dass wir es am Ende nie aufgegeben haben, sondern der Problem gefunden. Ich glaube, der Motor als solches ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Nur halt die Komponenten drumherum. Ich meine, wenn du das, da gibt es ja einen Repsatz, wie gesagt, eine, mit einer modifizierten Variante. Das sollte man dann eben prophylaktisch immer gleich tauschen. Ne? Dann kommen hier gar nicht zwei Fragen auf, das machen wir auch. Also würde mich jetzt nicht abhalten, die Insignia weiter zu gucken, weil wir hatten am selben Tag, kein Quatsch, ne? diesen Schaden zweimal. Und das wirklich ohne Scheiß. Der eine ist direkt in der Werkstatt, sofort. Der läuft heute noch. Und der andere, weiß ich nicht, wie viel er da noch gefahren ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, der Emi weiß das, glaube ich, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen und auch nie den Kunden in die Pfanne hauen. Das ist überhaupt nicht mein Ansinn, aber das Problem ist halt wirklich, wenn du dann Wahrscheinlich, keine Ahnung, dann noch 50 Kilometer Autobahn weiterfährst. Im Notlauf dann. Ne? Im Notlauf ja. eben, genau, mit Tempo 100 oder was. Das ist dann wahrscheinlich für den DPF-Cut alles andere als geil. Ansonsten ist das Auto von der Ausstellung her sehr geil. Ich finde trotzdem, dass man bei Opel, auch wenn die so ihre Probleme haben, mhm. kriegt man halt beim Insignia B ein Riesenauto mit maximaler Ausstattung. Das ist ein Allrad, 209 PS, mit Automatikgetriebe, Sitzklima, Vollleder, Panoramadach, Kieles, Totwinkel. Der hat ein opc line paket geil. Alles am Start ja. eigentlich, ne? Der hat jetzt hier noch die Winterräder, Sommerräder drauf, genau. Das sieht ja auch cool aus vom Design her, finde ich Ich finde die cool. Ja. Und du hast ein, das ist halt für mich auch ein Kriterium, ganz ehrlich. Guck mal den Kofferraum an von dem Ding. Das ist echt krass hier, dieses, diese Linie da, ne? die Sicke. Ne? Ich finde das gut gemacht. Ein riesen Kofferraum in dem Boot. Ja. Das ist komplett einer zu Hause und du musst auf nichts verzichten. led scheinen wir einfach ein großes Navi-Assistenzsysteme und, und, und. Was willst du mehr? Ich meine, ganz ehrlich, da kannst du mal bei BMW und Mercedes gucken gehen, ob du so ein junges Auto mit dem Kilometerstand irgendwie für 24, 25, 26.000 Euro gekauft kriegst. Da kriegst du halt nichts. Ne? Da geht es halt eher Richtung 30, wenn du dann 2019er, 20er Auto haben willst, mit über 200 PS, mit Allradantrieb und ein bisschen Schnick und Schnack und großen LED-Licht und Sportpaket. Ne? Wenn du jetzt eine E-Klasse nimmst, sagen wir mal 2,13er, 2,20er D, äh, Diesel, haben wir gerade einen verkauft als Heckantrieb, 33,9. Mhm. Mit Widescreen und ein bisschen AMG-Paket und ein bisschen hübsch dass halt ein bisschen was dabei ist. Und da, ist dann noch, da würde ausstattungstechnisch noch was fehlen zu ihm. Ja klar, mit Sitzlüftung und Pannodach. Der steht im Netz dann für 25,9. Ja. Das sind halt 7, 8, 9, 10.000 Euro teilweise Unterschied. Mhm. 
Und da muss ich eben fragen, was will ich denn nun? Aber auch am Mercedes kann was kaputt gehen oder am BMW. Glaub mir, ich kann ein Lied davon singen. Hier gibt es kein fehlerfreies Auto. Außer also Volvo vielleicht. Obwohl die auch so ihre kleinen Problemchen haben. Ne? Es gibt kein fehlerfreies Auto. Gut. Gut, also das für euch, als, damit wir das auch zu Ende erzählt haben, die Geschichte. Damit ihr auch wisst, was abgeht. Auf jeden Fall gab es erstmal vom Rücktritt, vom, der Rücktritt vom Rücktritt, haben wir das früher genannt, sowas. Ja, stimmt, weil er ja doch. Der hat einen Rücktritt gemacht und dann einen Rücktritt vom Rücktritt erklärt. Ja. Wir haben dann immer wir haben wilde Zeiten auch schon durch. Ja, da war es dann schon der Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt. Ja, wieder zurückgedreht. Ne? Ja. Ja. Perfekt. Oh, Katastrophe, da will ich halt nie wieder hin. Deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt müssen wir uns mit dem noch was einfallen lassen. Jetzt haben wir das Problem natürlich erstmal verlagert. Mhm. Aber wir haben einen Ansatz, wir haben ihn erstmal gelöst und wissen, was mit ihm zu tun ist. Scheiße ist immer dann, wenn du nie weißt, was machen wir jetzt? Wenn du ratlos quasi im, im, hier den hier machst. Mhm. Was machen wir jetzt als nächstes? Vielleicht das, weißt du? Das ist der Kopfschuss. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Ne? Gut, also Freunde, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Bis dann.